ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മിസ് ആൻഡ് സഞ്ചരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് സഞ്ചരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമ കടന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മിനിമം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കടമ്പയെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഞാനിവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എൻ്റെ പേരിൽ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സഞ്ചേരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൺ കെ തികഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേക്ക് ഒരു എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ട് എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പാളിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഈ കേക്ക് എന്താണ് സക്സസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നും എഡിറ്റ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാണ് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അത് തന്നെ വ്ളോഗായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കും കൂടെ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് അതിലും വേറൊരു കോമഡി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എന്തായാലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ നാലായിരം മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നാലായിരം മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് അതും വെറും കേക്കല്ല ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കേക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ കോഴി മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കണം ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയുടെയും മഞ്ഞ് പൊട്ടരുതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താൽ പക്ഷേ പൊട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ നമ്മൾ അരക്കിലോ വരെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച പുതിയ ബീറ്ററുണ്ട് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെറിക്കാനുള്ള സാധനം ഇത്രയും മുട്ട വേണം അത് അല്പം കുഴിഞ്ഞ പാത്രമാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഏകദേശം നല്ല ക്രീം പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കുഴിഞ്ഞ പാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തെറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലേഡിനെക്കാട്ടും വിസ്ക്കാണ് നല്ലത് ഇത് ഏകദേശം ടു ബൈ ത്രീ കപ്പിലെടുത്തേക്കണം ഇത്രയും പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരും നമ്മളല്ലാത്ത പഞ്ചസാര ആഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന കപ്പിലെടുത്തേക്കണേ അതിനകത്തും ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റിൽ അത്രയും ഫുൾ വൺ ബൈ ഫോർ എടുത്തിട്ടില്ല വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്തേക്കണം
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ പോരാ പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ ഈ കളർ ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കും ഇതിൻ്റെ തരിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാനാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങും അരിപ്പും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നൈസായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തട്ടാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ വലിയ അരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള നല്ല വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ തന്നെ അരിച്ച പോകേണ്ട സൈഡിലൊക്കെ അത്രയും പോയി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തരിതരികൾ ചാടുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ തരിതരികൾ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു പാത്രം രണ്ട് പാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും തിരിച്ചും ആ അരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും താഴെപ്പുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ അരിപ്പിൽ ഒരുപാട് തരി കാണുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ തരി കാണില്ല മൂന്ന് അരിപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മറ്റേ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത ഇത് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചും കൂടെ എടുത്താൽ പൊടിയും പോകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ടയിലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സാധനം വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇതിനേക്കാട്ടി നല്ലത് സ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മറ്റേ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും അതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റുക ഞാനിത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് വെച്ച് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കി കംപ്ലീറ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൽ അല്പം പാലം കൂടെ ഒഴിച്ചോളൂ ഒരു വിഷയമില്ല അവർ കുറച്ച് ഒഴിക്കണം നൈസായിട്ട് കുറച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ പാലെ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അത് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ആ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി സംഭവം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചേക്കണതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ അടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എടുത്തോ തട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ പുറഞ്ഞ് അങ്ങ് തട്ടിക്കോണം ഒരു രക്ഷയും വേണ്ട ഒരു ദാശന്യവും വേണ്ട പാത്രം പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടൽ മുട്ടൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുക്കർ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളില്ല പാത്രമൊക്കെ വയ്ക്കില്ല വീട്ടിലുണ്ടാവും ഈ വളയം ഉണ്ടാവും അതെന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് അടിയിലോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ കേക്കിൻ്റെ ഇത് സമയത്ത് വയ്ക്കണം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം ആ നൈസായിട്ട് എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും ചെറിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഫിസിലില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഫിസിൽ വയ്ക്കരുത് ഫിസിലിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് വേവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസർ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാത്രമാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും പാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് മേടിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതും ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇതിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒരു ക്രീം പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വരണം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നല്ല
പിടിക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ നൈസായിട്ട് ഈ നൈഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ കറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നൂല് നമ്മൾ സാധാ നൂലില്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നൂൽ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് കയറ്റി നന്നായിട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അതിങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടത് കട്ടായി വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പരിപാടി ഇതാ നോക്കി കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അകം ഒന്നും പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടായിട്ട് വന്ന് മുഗൾ ഭാഗത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പാട്ട് ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കേക്കിനൊരു ബോർഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ടേബിൾ അടിയിൽ അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡ് സ്ലിപ്പാവായിരിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഈ കേക്ക് വയ്ക്കുന്ന അവിടെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേക്ക് സ്ലിപ്പാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നല്ലതാണ് അടിപൊളിയുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലെ കട്ട് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് വയ്ക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ച് ചെറിയ കറണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നതിലെ പകുതിയും വെളിയിലാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പോകണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷുഗർ സിറപ്പിനെന്ന് വെച്ചാൽ മധുരം അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ലാണ്ട് അത്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് പഴയ ഒരു എ ടി എമ്മിൻ്റെ കാർഡാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കാർഡൊക്കെ തന്നെയാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ കട്ടായിപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും വേറെ സീനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ സൂഷ്യൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലായനി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം മറക്കേണ്ട ചെറിയ സ്പൂണാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഞ്ചസാര ലായനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റുന്ന പോലെ ഇത് ഇത്രയും ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും വെള്ളമാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാര ബാക്കി വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലും ഏകദേശം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരണം അതും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവിടെയല്ലേ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തങ്ങ് പൊക്കോളൂ ഒരു സീനും ഇല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ലെവലിലങ്ങ് ഇരുന്നോളും ലെവലിലാണ് കറക്റ്റാണ് വെക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊള്ളണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് മെയിൻ പണി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും കേട്ടോ പക്ഷേ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സമ്മതിക്കണം അവരെയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും ഭംഗിയൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇത്രയും വിപ്പിംഗ് ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ഇത് പിസ്തേര കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആഡ്
അപ്പോൾ വൺ കെ എന്ന് എഴുതി താങ്ക് യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയായിട്ട് എഴുതിയേക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഡെക്കറേഷനിലൊന്നും വലിയ ഇതില്ല സത്യം ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടാണ് അവർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനസ്സിലാവണേ അപ്പോൾ വൺ കെ ആയിട്ടുണ്ട് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ അതുവരെ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വീണ്ടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നൈഫ് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം ശരിയായി വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നൈസായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പീസ് ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ കെ സെലിബ്രേഷൻ തികഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ നന്നായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ മിസ് സഞ്ചേരി സ